Так вот, если мы э, возвращаемся к плащанице, есть еще один очень интересный момент. Но, э, кстати, вот на основании того, что э, радиоуглеродное датирование дало 12-13 век, сразу стали говорить о том, что плащаница поддельна. Но если события евангельские происходили позже и не на территории современной Палестины, почему же она поддельная? Как раз, если это 12-13 век, вполне вероятно, что плащаница действительно настоящая. Более того, когда говорят о плащанице, там еще один интересный момент есть, о котором почему-то все время забывают сказать. Плетение. То, как соткана эта плащаница. Вот тот вариант плетения, который существует, таким способом, таким способом вещи не делали в начале нашей эры. Такой способ плетения, он возник, по крайней мере, на тысячу лет позже. Поэтому, когда говорят о том, что плащаница, скажем так, это 12-13 век, и когда говорят о том, что вот тот способ плетения, который, который можно найти в плащанице, соответствует не седой древности какой-то, не античности, а условно 11, 12, 13 веку, все, очень даже, все становится очень даже реальным. И, и тогда действительно можно говорить о том, что а плащаница – это действительно вещь, которая имеет отношение к э, страстям Христовым, к распятию и так далее. И так далее. А, кстати, а недавно, если я не ошибаюсь, в 2005 или в 2006 году было проведено еще одно радиоглюродное датирование, другой реликвии, связанной со страстями Христовыми. Табличка с надписью «Иисус Христос, царь иудейский», которая была прибита над крестом, она сейчас, если я не ошибаюсь, находится в Риме. И вообще найдена она была, впервые она всплывает в Риме, по-моему, в 16 веке, если я не ошибаюсь. По-моему, в 16 веке, в конце 16 века. Тем не менее, вот это самое титло, было проведено его радиоуглеродное датирование, которое тоже дало а, разброс, по-моему, там с некоторым разбросом получилось около тысячного года. То есть то ли тысячный год, то ли там... А, а, то есть то, это то ли, то ли конец 10 то ли начало 11 века. То есть вот приблизи, приблизительно в это время а, было по версии людей, делавших радиоуглеродное датирование, создано это титло. Тоже, кстати, очень интересный результат. Опять-таки мы сдвигаемся на ту самую тысячу лет. То есть, опять-таки, это не седая древность, а гораздо ближе к нашему времени. И опять-таки, найдено оно было по преданию святой Елены. Святой Елены привезено якобы в Рим которые Елена не любила возвращаться. Вот. И повторно, повторно оно всплывает только в 16 веке. Вообще, если мы говорим о реликвиях, связанных со страстями, большая их часть, большая их часть всплывает в Европе в 14 веке. Либо конец 13 -го, либо 14 век. Есть, конечно, некоторые исключения, есть, конечно, некоторые исключения, но подавляющее большинство этих реликвий это конец 13 14 век. Ну, э, из того, что имеет смысл упомянуть, да, вот из этих э, реликвий, ну, мы о Туринской плащанице мы только что поговорили. Что касается, например, частей креста Спасителя, частей креста спасителя их достаточно много достаточно много и кто-то из протестантских проповедников в 16 веке сказал о том что если э, все эти части э, все эти деревя, э, деревянные части которые сегодня выдаются за части креста 
собрать воедино, то из них можно собрать корабль, а не крест. Ну, тем не менее, эти частички креста Христова существуют, и самая большая часть, самая большая часть находится в Испании, в санта таробе де Лиебана, и первое упоминание о ней, по-моему, 1316 год, если я не ошибаюсь. То есть, опять-таки, тот самый 14 век, о котором мы говорили. Кстати, если мы говорим вообще о распятии и о кресте, это тоже очень интересная тема. Почему распятие? И вообще, если мы говорим о том, что распятие было на территории нынешнего Израиля, почему лес, лес, которого в Израиле и так практически нет, который там на вес золота используется для позорной казни. Зачем? Где можно распинать на кресте? Да там, где деревьев много. По крайней мере, не там, где лес на вес золота. А лес там действительно на вес золота, на территории нынешнего Израиля и Палестины. Там его просто нет. Там его просто нет. То есть, самая простая казнь для тех мест, да, это побивание камнями. Ну, потому, просто потому, что их там много. А вот э, распятие, зачем тратить, вот с точки зрения, да, с точки зрения э, людей казнящих, зачем тратить драгоценный лес? Нет, конечно, существует гипотеза о том, что их могли там, э, использовать повторно и так далее, и так далее, но тогда как быть с раскопками царицы Елены, которая нашла этот крест на том же самом месте, где он по преданию был. То есть это означает, что крест, крест был, ну, если так уж совсем грубо говорить, был одноразовым. Да? То есть это для каждой казни использовался, для каждой следующей казни использовался крест. Тем более, если бы он не был одноразовым, да, то не было бы крестного пути. И не было бы пути Христа с крестом на плечах. Во-первых, зачем переводить э, ценнейший лес да, на, на каких-то там разбойников? А зачем, э, зачем действительно устраивать такое шоу? И так далее, и так далее. То есть вопросов на самом деле много. Ответов на них, к сожалению, нет. Вообще, если мы говорим о, об этих разбойниках, Варраван или Варава, да, это был разбойник отпущенный. Тот разбойник, которого отпустили. Вместо, то есть могли отпустить Христа перед Пасхой, могли отпустить Варравана. Отпустили Варравана. Ну, этот сюжет все хорошо знают по Булгакову, да? Больше знают его по Булгакову, чем по евангельской какой-то евангельской или около евангельской литературе. Так вот, Варраван был отпущен, Варава был отпущен, а Дисмус и Гестас казнены в русской православной традиции. Благоразумный разбойник, благоразумный разбойник назывался ворох, враг или просто рах, как писали на древних иконах. Вполне возможно, что вот тот самый варава, который был отпущен, превратился в вараха, враха или просто потом враха. Да? Большая же часть источников, большая же часть источников утверждает, что имена этих разбойников были Дисмос и Гестас. Вот, кстати, тоже еще один интересный момент. В арабском, в арабском Евангелии детства Спасителя они названы Тит и Думах. Есть варианты апокрифические, в которых эти разбойники называются называются Дижмон и Геста. Есть э, варианты Дижмон и Эста. Очень интересно, правда? Вполне французский, да, я даже так специально произнес, чтобы было понятно, откуда ветер дует. 
Вообще имена интересные сами по себе. Имена интересные. Вот никто почему-то не задается вопросом. Когда этимологизируют их имена, Дисмас и Гест, никто не задается вопросом. А, а откуда у них вообще такие имена? Почему у них? Это что? Это что, э, греческий перевод? Или что это? Почему у двух разбойников местных, кошерных, почему у них греческие имена? Хороший вопрос. Честно говоря, я не нашел ответа в, тр... э, в традиционной евангельской литературе на этот вопрос. Почему у них греческие имена? Это вот такая же ситуация приблизительно, как с, а, со свиньями. Со стадом свиней, если вы помните, мы говорили, что там было стадо свиней, и его списали на греков. Вот. А, тут такая же ситуация. Вот местные разбойники. Местные разбойники. И у них греческие имена. Да, это странно. Немножко странно, правда? Более того, если, когда их начинают этимологизировать, еще интереснее получается. Имя Гестас вообще не могут этимологизировать. Ну вот не могут и все. То есть, если вы попытаетесь найти информацию, как перевести, например, там, с греческого или с арамейского, или с какого-то еще имя Гестас, как-то не очень получается. С Дисмусом приблизительно такая же история. Его а, этимологизируют через греческое слово, которое означает закат смерти. Ну, представьте себе такое имя, да, человек. Мальчик, как тебя зовут? Смертью кличут. Ну вот смешно, правда? А получается, что именно так. То есть получается, что а, казнят вместе а, с Иисусом, казнят двух греков. Имя, а, а, одно, а, имя которого, имя одного из которых Димас, смерть, закат, а имя второго просто не, не этимологизируется. Странный, странный сюжет, правда? Почему, а, почему тогда, почему с такой помпой? Ради каких-то греков? Почему а, Почему их э, казнят с помощью Рима? Ну, то есть, вопросов на самом деле очень много. Что это за местные разбойники с греческими именами? Имена которых э, э, еще и странные такие. Нет, вполне возможно. То есть, а если э, мы говорим о том, что э, эти имена говорящие, как, как например, имя, имя Петра, да? в Евангелиях, то они должны быть понятны. По крайней мере, они должны быть понятны переводчикам. А тут такой разнобой в переводах. А тут еще арабское Евангелие детства, в которых они титы думах. Эти имена очень хорошо, как ни странно, можно выводить из славянских языков. Потому что тот же думах, да, тот же, Ди, его по-разному пишут. Димас, Дисмас, Думах, Дижмон. А мы вспоминаем, что это был благоразумный разбойник. То есть думающий. Вот отсюда и Думах. Да? То есть корень-то корень один и тот же. А что касается Гестаса, то его имя тоже неплохо этимологизируется. Гость. Гость в древнерусском, в старославянском, да, это в том числе и чужак, враг. И, кстати, согласно церковному преданию, Дисмус это первый, первый вообще человек, вошедший в рай вместе с Христом. Именно об этом были, именно это обещал ему Христос, когда Дисмус уверовал в него и сказал ему об этом. А второй разбойник поносил Христа всячески, и о нем в церковной традиции говорится, что он был неблагоразумным разбойником, то есть враждебным Христу. Вот вам отсюда и гость, враг. Ну, это одна из гипотез, да? Такая гипотеза, она более вероятна, чем гипотеза о том, что у людей такие странные имена, но даже если мы абстрагируемся да, от, того, что, от того, как этимологизируются эти имена, 
Остается вопрос, почему они не арамейские, почему они не местные. Если, если дело происходит на территории современного Израиля Палестин. Это мы так немножечко отвлеклись. Немножечко мы отвлеклись. Кстати, если... А, тут еще один такой интересный момент. Вот, а, мы заговорили о Вараве, да, о том разбойнике, который был, а, который не был распят, который был отпущен вместо Христа. Да? Если а, принимать традиционную трактовку о том, что Раван это сын Равина, сын Равина, тогда, в общем, становится понятно, почему отпустили. Да, то есть, ну, как-то перед Пасхой сына Равина казнить не, не, не очень кошерно, да. Что касается, если же его имя этимологизировать по-другому, а, скорее всего, его нужно этимологизировать по-другому, то он у нас будет не Вараван и не, а, а, и не Варава, а просто Варвар. Нормальное такое греческое слово Варвар, то есть, опять-таки, чужак. Отсюда мог появиться потом а, в русской версии враг, ворох, рах, и так далее, и так далее. Но, опять-таки, это только гипотез. Теперь давайте вернемся все-таки к фактам. Мы так немножечко отклонились от основной линии. Если помните, мы говорили о тех, тех вещах, которые ныне высоко чтимы всеми христианами, христианами всего мира, о реликвиях, связанных каким-то образом либо с жизнью Христа, либо с жизнью близких ему людей, либо с событиями, происходившими в то время. Так вот, мы остановились на Туринской площанице и на э, табличке с надписью, которая была прибита к э, кресту. Какие еще существуют реликвии? На самом деле э, реликвий достаточно много. Вот, например, есть э, э, такая реликвия, как железная корона Ломбарди. Вот, э, есть железная корона Ломбарди или корона Ферреа, да? Известна она тем, что была сделана из одного из переплавленных гвоздей, которыми был прибит Христос к кресту. Время, время первое, упоминание, первое упоминание об этой короне 1311 год. Сейчас она находится в Италии, то есть, в общем-то, недалеко от нынешней Галии. Далее, кровь Спасителя. Мы о ней сегодня уже говорили. Кровь Спасителя, которую собрал по преданию Иосиф Аримафейский. Находится она в Брюге. И первое упоминание 1311 год, опять-таки. Вот одна из самых интересных реликвий – это копье судьбы, копье Лангина, так называемое вокруг которого ходит столько всяких интересных рассказов, о котором много пишут, много говорят, которым, опять-таки, по каким-то косвенным данным, мечтали, мечтал завладеть Гитлер и так далее. Первое упоминание о копье – 13 век. В более-менее достоверном источнике оно впервые всплывает в 13 веке. То есть все остальное это некие легендарные такие точки. А вот первое более-менее внятное упоминание в источнике, в нормально датированном, это 13 век. Кстати, император Карл IV приказал на этом копье сделать надпись, удостоверяющую, что это то самое копье. И было это в середине 14 века. Кстати, тоже 1354 год. 1354 год. Какие еще существуют реликвии? Вот есть еще святой Патир. Его часто смешивают со святым Граалем, но это немножко другое. Святой Патир, по легенде, это та чаша, из которой пил Христос во время Тайной Вечери. Находится этот святой Патир в Испании, в Валенсии. И первое упоминание о нем, опять-таки, 14 век, 1399 год. 
даже есть место первого упоминания, монастырь Сан-Хуан-де-Лапенье. Вот. Аахинские святыни. В городе Аахине, в музее, есть три колбы, в которых находятся одни из величайших святынь христианского мира. Это платье Святой Девы Марии, свивальники Христа, его повязка и саван Иоанна Крестителя. И впервые они были показаны в 1349 году. 1349 году. И есть некоторые свидетельства того, что в Ахине они оказались из Чехии. В Ахине они оказались из Чехии, из Праги. И, э, по крайней мере, реликварии, реликварии для, этих, э, для этих вещей были изготовлены в Праге э, в конце, опять-таки, того же XIV века. Но существует легенда о том, что э, якобы э, эти, э, эти вещи попали в Ахен, не случайно попали они благодаря Шарлеманю, Карлу Великому. Вот. Но что такое Шарлемань? Это отдельная и очень смешная история. Вот. Но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о других вещах. Так вот, опять-таки, мы возвращаясь к, ко времени, да, опять-таки, 14 век. 14 век. Далее. Терновый венец. Ну, к сожалению, о нем известно не очень много. Опять-таки, очень много было в средневековье про хиндеев, которые говорили о том, что у них, тоже, у них тоже есть кусочек тернового венца, но ситуация приблизительно такая же, как с э, крестом. крестом. Но, тем не менее, считается, что вот этот терновый венец, э, по крайней мере, основная его часть, находится в соборе Парижской Богоматери во Франции, в Париже, и прибыл он туда якобы из Византии. Ну, опять-таки... Вопрос, прибыл или нет, остается открытым. А вот то, что он находится на территории Галлии, находится в собой Парижской Богоматери, это факт. Еще одна очень важная вещь, это сударь из Авьеда. Сударь его очень а, часто а, путают с а, Саваном Христа, но на самом деле и, и, или его часто упоминают вместе с Туринской плащаницей. Сударь из Авьеда это такой платок, который а, накидывался на голову умершего. И вот считается, что вот этот вот самый сударь, этот платок находится а, в Авьеда в Испании. И э, вот здесь вот мы имеем дело как раз с исключением. Первое достоверное упоминание о нем 11 век, конец 11 века. Вот. Но э, дело в том, что, э, опять-таки, документа э, из 11 века у нас нет. У нас есть копия 13 века, э, в которой говорится, что вот в 11 веке на самом деле все было. Кстати, вот если мы говорим об этом судоре из Авьеда, этот судоре из Авьеда исследовала, по-моему, сейчас я скажу, Дженнис Беннет. Дженнис Беннет, это, зовут, это имя исследователя, она исследовала как раз вот историю этого самого судоре из Авьеда, и она в одном из интервью обмолвилась о том, что в середине XIV века испанский король, какой-то там из альфонсов, номер, номера сейчас не помню, не буду обманывать, номер не помню. Так вот, этот самый король очень хотел увидеть этот сударь, этот платок, но ему его не показали. Это середина XIV века. Вот. А впервые э, этот суд Резавьеда был явлен широкой публике в середине XVI века, 1547 год. Не ранее. То есть именно вот середина XVI века. 